സിറ്റിൻ ബിഗ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് സ്ഥിര നിയമനം നൽകിയ സംഭവത്തിൽ മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിരത്തിയ വാദങ്ങൾ തെറ്റെന്ന രേഖകൾ പ്രത്യേക ചട്ടമനുസരിച്ച് നിയമപ്രകാരമാണ് കിർത്താഡ്സിൽ നാലുപേരെ നിയമിച്ചത് എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം എന്നാൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ നിയമനം നൽകാവൂ എന്നാണ് ചട്ടം മണിഭൂഷൺ അടക്കമുള്ള നാലു പേർക്കും സ്പെഷ്യൽ റൂളിൽ പറയുന്ന യോഗ്യതയില്ല എന്ന് രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇവർ കൊടുത്ത ഒരു കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ റൂൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും സ്പെഷ്യൽ റൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിലവിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും മേലിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ക്വാളിഫി നിയമനങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യൽ റൂളിൽ പറയുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്നുമാണ് സ്പെഷ്യൽ റൂളിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തത് അതിലുള്ള റൂൾ ടെന്നിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൾ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്സ് ആന്ധ്രോപോളജി ഇല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ റൂൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് കിർത്താൻസിലെ കരാർ ജീവനക്കാരെ യോഗ്യത മറികടന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതിനെ കുറിച്ച് മന്ത്രി എ കെ ബാലന്റെ വിശദീകരണമാണിത് ഇനി മന്ത്രി പറഞ്ഞ കിർത്താൻസ് സ്പെഷ്യൽ റൂളിലെ ചട്ടം പത്ത് കാണുക യോഗ്യതയുള്ളവരെ നിലനിർത്താം എന്ന ഈ ചട്ടമാണ് യോഗ്യതയില്ലാത്തവരുടെ നിയമനത്തിന് മന്ത്രി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നത് കിർത്താൻസിലെ ലെക്ചറർ റിസർച്ച് ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ നേരിട്ടുള്ള നിയമനങ്ങൾക്ക് ആന്ധ്രപോളജി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും എം ഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡിയുമാണ് യോഗ്യത ഏഴ് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ഈ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മന്ത്രിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മണിഭൂഷണും എഴുത്തുകാരി ഇന്ദുമേനോനും അടക്കമുള്ളവരുടെ യോഗ്യത ബിരുദാനന്തര ബിരുദം മാത്രം യോഗ്യത നേടാനുള്ള സമയമുണ്ടായിട്ടും ഇവർ അതിന് ശ്രമിച്ചില്ല മണിഭൂഷൺ അടക്കം നാലു പേർക്കും യോഗ്യതകളില്ലെന്ന് സർക്കാർ രേഖ തന്നെ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കിർത്താഡ്സ് ഡയറക്ടർ വഴി സ്പെഷ്യൽ റൂളിലെ ചട്ടം പത്ത് ഭേദഗതി ചെയ്യാനും നീക്കമുണ്ടായിരുന്നു ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ എന്ന വാക്ക് മാറ്റി എനി പേഴ്സൺ എന്നാക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം പക്ഷേ സർവീസ് സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ഭേദഗതി തള്ളി എ കെ ബാലൻ മന്ത്രിയായപ്പോൾ മണിഭൂഷൺ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി എത്തി റൂൾ മുപ്പത്തിയൊൻപത് പ്രകാരം പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു മന്ത്രി പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ യോഗ്യതയുമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അതീവ പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവർക്ക് ജോലി നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂൾ തേർട്ടി നയൻ ഈ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് യോഗ്യതയില്ലാത്തവർക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകാമെന്ന് ഏത് ചട്ടത്തിലാണ് പറയുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മന്ത്രി കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട് എന്ന് അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ചേരുന്നു അശ്വിൻ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ അതിനകത്തുണ്ട് അതായത് ആ മതിയായ യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സ്പെഷ്യൽ റൂളിൻ്റെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നിട്ടും പക്ഷേ അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി ഒപ്പം ഇവർക്ക് ജോലി നൽകാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും അവരെ അവിടെ നിലനിർത്താൻ സാധ്യത നൽകുന്നതല്ല എന്നതല്ലേ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് സനീഷ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മന്ത്രി ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ കിർത്താഡ്സിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സ്പെഷ്യൽ റൂൾ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി ഈ നിയമനങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതിനുള്ള ന്യായീകരണം പറയുന്നത് ഈ സ്പെഷ്യൽ റൂളിലെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നിലവിൽ വന്ന സ്പെഷ്യൽ റൂളിലെ ടെൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ചട്ടത്തിലെ സേവിംഗ് ക്ലോസ് ആണ് മന്ത്രി ഇതിനുവേണ്ടി ന്യായമായി ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ വാർത്തയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതും എനി ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ചട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രകാരം അതായത് ഈ സർവീസ് സ്പെഷ്യൽ റൂളിലെ യോഗ്യത പ്രകാരം യോഗ്യതയുള്ള സ്പെഷ്യൽ റൂളിൽ പറയുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ചട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് മണിഭൂഷണും ഇന്ദുമേനോനും അടക്കമുള്ള നാലു പേർക്ക് യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് പി എൻ ആർ ഡിയും അതേപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് ടി വകുപ്പും പല റിപ്പോർട്ടുകളിലായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാരിന് ഇവരെ ഇവരുടെ പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൂൾ തേർട്ടി നയൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നതും എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്തരത്തിൽ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ ഇത
ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് മണിഭൂഷൺ മന്ത്രിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ റൂൾ തേർട്ടി നയൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ നിയമനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ സ്വജന പക്ഷപാതമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് അതായത് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ സെക്രട്ടറിയായി എത്തിയ ഈ ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായെത്തിയ ഒരാൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസുകളിൽ പ്രൊബേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസിൽ പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഫയൽ നീക്കി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ും കാട്ടിയിട്ടല്ല അവിടെ നിയമനം നൽകിയത് താങ്കളുടെ ആരോപണങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ അത് ഞങ്ങളുടെ വാർത്തയും അതോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു അതടക്കമുള്ളവ ശരിയായ ആക്ഷേപങ്ങളല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം പ്രഥമ ദൃഷ്ടി അത് തന്നെ പൊളിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹം അതിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നിലപാടിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തക്കാരെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന നിലപാടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ നിലപാടുമായി അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഈ എ കെ പിന്നെ ബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം സ്റ്റാഫിൽപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ തന്നെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ആരോപണം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു പക്ഷെ ആ വാദങ്ങൾ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് രേഖകൾ സഹിതമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാർത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വാദങ്ങൾ പോലും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളുകളെയാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്താണ് നിയമിച്ചെന്നാണ് എത്ര വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ വാദമാണ് ഇങ്ങനെ മടിയില്ലാതെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഒരു ദാഷ്ട്യത്തിലാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം ഇതിനെയാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശ്രീ പി കെ ഫിറോസ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ കിർത്താഡ്സിൽ ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടും സുതാര്യമായും മതിയായ യോഗ്യതകളുള്ള മണിഭൂഷണെ ലക്ചറായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റി നിയമിക്കുകയുണ്ടായി ഈ രണ്ട് നിയമനങ്ങളും അന്നത്തെ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതും തെറ്റാണോ അല്ല കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനത്തിനെ കുറിച്ചല്ലോ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര ആളുകളെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കാറുണ്ട് അത് ആരെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടോ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ കോൺട്രാക്ട് എന്താണ് ഇത് പി എസ് സിക്ക് വിടുന്നത് വരെ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഏതാണോ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈ കോൺട്രാക്ട് റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് കരാർ എഴുതിയിട്ടാണ് ഇവർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കരാറിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവർ പിന്നെ ഓരോ വർഷവും കോടതിയിൽ പോയി ഇവരുടെ കരാറിന്റെ കാലാവധി നീട്ടി എന്നല്ലാതെ അതിനുശേഷം ഇത് പി എസ് സിക്ക് വിട്ടപ്പോ ഇത് സർവീസ് റോഡിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഇതിന്റെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ആ യോഗ്യത ഇവർക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ മാറ്റണം എന്ന ആവശ്യം ഈ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചത് അത് നിയമവകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായമുണ്ട് ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായമുണ്ട് പി ആർ ഡി പി ആർ ഡിയുടെ അഭിപ്രായമുണ്ട് അതിനകത്ത് കൃത്യമായി ഈ ഫയൽ നോട്ടായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് മതിയായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഇല്ല ഇവർക്ക് എം ഫിൽ ഇല്ല ഇവർക്ക് പി എച്ച് ഡി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ആ അഭിപ്രായം നിലനിൽക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ഇവരെ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അഞ്ചു വർഷം ഇവർ ഫയലിന്റെ പിറകെ നടന്നു പക്ഷെ യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല വീണ്ടും മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ഈ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആക്കി വെക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് മന്ത്രിക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത് മന്ത്രി അതിന്റെ മുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒപ്പിന്റെ ഒപ്പുവെപ്പിക്കുന്നു ചട്ടം മുപ്പത് മുപ്പത് പ്രകാരം ഇവരെ വകുപ്പിൽ പ്രവേശൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചട്ടം മുപ്പത്തൊമ്പത് സർക്കാരിന്റെ അധികാരമാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ നിയമിക്കാൻ പറ്റുമോ എം ബി ബി എസ് പാസ്സാകാത്ത ഒരാളെ ചട്ടം മുപ്പത്തൊമ്പത
യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ക്ലോസ് ഒഴിവാക്കണം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പോലും ഇവർ ശ്രമിച്ചു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് പോലും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പക്ഷേ ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ എന്നത് എനി പേഴ്സൺ എന്നാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം എന്നാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു വളരെ കൃത്യം അതാണ് തനിഷ് എനി ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് ക്വാളിഫൈഡ് എന്നുള്ള പദം മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോലും ഇവർ ശ്രമം നടത്തി ഇവർ അതി പിന്നെ സ്ഥാനത്ത് തുടരാനും ഇവരെ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയ കൂട്ടരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തി ഇവർക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ തുടരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചവർക്കാണ് ഇപ്പൊ മന്ത്രിയുടെ ഞങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വിവരാവകാശ നിയമം കൊടുത്ത ഗവൺമെന്റ് കൃത്യമായ ഉത്തരം തരുമല്ലോ ഇതിനെന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ശ്രീമതി ഇന്ദു മേനോൻ ഇത് താങ്കൾക്ക് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള വേണ്ട യോഗ്യതകളില്ല അവിടെ തുടരാൻ എന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല ദുരുപധിഷ്ഠിതമായ ആരോപണം കൊണ്ടുവന്നത് അശ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അയാൾക്ക് മന്ത്രിയുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യം ഉള്ളതായിട്ട് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടറാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നില്ലല്ലോ സാറേ എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല സാർ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വാദം റൂൾ നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ ഉപയോഗിച്ച് റെഗുലറൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന വാദം തന്നെ തെറ്റാണ് ആ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ റൂൾ നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ ഉപയോഗിച്ച് റെഗുലറൈസ് ചെയ്തു സ്ഥിരപ്പെടുത്തി എന്ന വാദം സത്യമാണെങ്കിൽ ആ വാദത്തിന് ഉപോൽബലകമായ തെളിവുകൾ കൊണ്ട് ഹാജരാക്കണം നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തോളൂ ഈ വിഷയത്തില് മന്ത്രിയെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കരുതേച്ച് കാണിക്കാനുള്ള അശ്വിന്റെ വ്യക്തിപര വ്യക്തിപരമായ ശ്രമം ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഒരു സംഘം ആളുകളുടെ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ മന്ത്രിയുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ വിദ്വേഷത്തിനൊന്നും പോകുന്ന ആളല്ല അല്ല 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 ശരി ഞാൻ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വസ്തുതകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാമല്ലോ ശ്രീമതി ഇന്ദു മനോഹർ അതായത് ഈ ഈ ഈ അദ്ദേഹം തന്നെയും സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് പ്രകാരമാണ് ഈ നിയമനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മന്ത്രി ആ സ്പെഷ്യൽ റൂൾസിലെ ചട്ടം പത്ത് പ്രകാരം മതിയായ യോഗ്യത ഉള്ള ആളുകൾക്ക് തുടരാനുള്ള അനുമതി നൽകാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് ആക്ഷേപം ആളുകൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ തെളിവാണ് ആ രേഖകളിൽ കാണുന്നത് അത് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് മതിയായ മതിയായ യോഗ്യതകളില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജോലി കളയുക ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമല്ല ശ്രീമതി ഇന്ദു മനോൻ ഈ ജോലി കളഞ്ഞോളൂ സാറേ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ സത്യസന്ധമല്ലാതെ പിൻവാതിലിൽ കൂടി ആരെങ്കിലും ജോലിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഞാനല്ല എന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിലും ശരി ആ ജോലി പോകണം എന്ന പക്ഷക്കാരിയാണ് ഞാൻ അല്ലയോ നീക്കു നീക്കു എനിക്ക് പറയാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ തരണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രേഖയിൽ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ കാൻഡിഡേറ്റിന് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ രണ്ട് യോഗ്യതകൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് യോഗ്യതകൾ അതിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ യോഗ്യത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ കാൻഡിഡേറ്റിന് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി എങ്ങനെയാണ് യോഗ്യത എന്ന് കൃത്യമായി സ്പെഷ്യൽ റൂളിനകത്ത് പറയുന്നു അത് എം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ യോഗ്യത ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അതായത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായോ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മായോ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഈ രണ്ട് യോഗ്യതകളും വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു യോഗ്യത ഒരു നിമിഷം ശ്രീമതി ഇന്ദു മനോഹർ ശ്രീ പി കെ ഫിറോസ് അവർ അവരൊരു എഴുത്തുകാരി കൂടിയാണ് അവരെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സംശയിക്കുക എന്തോന്നും ശരിയല്ല അവർക്ക് കയ്യിലുള്ള യോഗ്യതകൾ കൂടെ വെച്ച് അവിടെ തുടരാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്ന വസ്തുതയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് എനിക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായി പരിചയം പോലും ഇല്ല നമുക്ക് അവരോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ വിരോധവും ഇല്ല ഇതിനകത്തുള്ള ക്രമീകരണ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരണമെന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യം ഒന
ഫിറോസ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്നറിയാമോ സ്പെഷ്യൽ റൂളിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു എനിക്ക് ഫിറോസ് എ നെഗറ്റീവ് എ നെഗറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരെ കിടന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഫിറോസ് എ നെഗറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ പ്ലസ് എ മൈനസ് എന്നല്ല അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എ പ്ലസ് എ മൈനസ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു ചോദ്യം ഫിറോസിനോട് ചോദിക്കാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിന് പറയുന്ന യോഗ്യത എന്താണ് ഒരു സഹോദരി ഒരു കാര്യം കോൺട്രാക്ട് സർവീസിലുള്ളതിനെയാണോ നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ടിൽ ഒരാൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് ജോലിയിലുള്ള ആളെ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണല്ലോ ശ്രീമതി ഇന്ദു മേനോൻ താങ്കൾ സ്ഥിരപ്പെട്ട ആളല്ല അവിടെ കോൺട്രാക്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കോൺട്രാക്ടിൽ ജോലിക്ക് എന്ത് ഈ സർവീസ് ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ചേഞ്ചുകളൊക്കെ ഏത് വിധത്തിലാണ് ബാധകമാകുന്നത് അവിടെ കോൺട്രാക്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വന്നു പിന്നീട് നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്ടിൽ കോൺട്രാക്ടിൽ ജോലി ചെയ്തതല്ലോ വിഷയം ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പി എസ് സിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്പെഷ്യൽ റൂളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഇന്ദു മേനോൻ പക്ഷെ അവിടെ അവിടെ ആ വാദം നിൽക്കുമോ അതായത് താൽക്കാലിക ജോലിയിലാണ് നിങ്ങൾ ആ താൽക്കാലിക ജോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ചേഞ്ചുകളൊക്കെ ബാധകമാവുകയുള്ളൂ അവിടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ തന്നെയുള്ള മതിയായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ നിങ്ങൾക്കില്ല എന്നതാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആക്ഷേപം അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആക്ഷേപമല്ല ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ച രേഖകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആക്ഷേപവും അതാണ് അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആക്ഷേപം നിങ്ങളുടെ അശ്വിനും ഇവർക്കും തോന്നുന്ന ആക്ഷേപം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും വിവരാവകാശ രേഖ കൊടുത്തോളൂ എനിക്ക് രേഖകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ശ്രീമതി ഇന്ദു മേനോൻ ഇവിടെ മിനിസ്റ്റർ രേഖ ചോദിച്ചാൽ മതി വിവര എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും പറയാനില്ല വിവരാവകാശ രേഖകൾ നോക്കിയിട്ട് ഫിറോസ് അവരുടെ കക്കക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചിരിക്കല്ലേ പ്ലീസ് ഫിറോസ് ചിരിക്കല്ലേ നമ്മൾ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കതൊരു ആക്ഷേപകരമായി തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ല അവർ പറയട്ടെ അവരുടെ കാര്യം ശ്രീമതി ഇന്ദു മേനോൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുമോ അതായത് മന്ത്രിയുടെ ഈ വിശദീകരണത്തിലാകെ തന്നെയും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കാര്യം പറയാം ആ കാര്യം പറയാൻ കേൾക്കാൻ സൗകര്യം ശരി പറയൂ കേൾക്കാം 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 ഒരു ഏത് കേരളത്തിലെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് സ്പെഷ്യൽ റൂളും പി എസ് സിയും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം സർവീസ് ചെയ്ത മണിഭൂഷണെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സ്റ്റാഫുകളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ പി എസ് സിക്കും സ്പെഷ്യൽ റൂളിനും വിടുന്നത് ഒന്ന് അത് പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇതിന് മുമ്പ് പിന്നെ മൊത്തം നാല് നാല് ബാച്ചുകാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാല് ബാച്ച് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ബാച്ചുകാരാണ് ഞങ്ങൾ നാലാമത്തെ ബാച്ചുകാരാണ് മണിഭൂഷൻ മണിഭൂഷനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ മണിഭൂഷനെ മന്ത്രിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയതുകൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്ന വാദം തന്നെ തെറ്റാണ് ഇതൊന്നും ഇത് ഈ വാദങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉപോത്ഭകമായിട്ടുള്ള കാര്യം മറ്റതാണല്ലോ ശ്രീമതി ഇന്ദുമുരൻ മതിയായ യോഗ്യതകൾ ഇല്ല എന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാലഘടനയും പരിഗണനയും ഒക്കെ ശരിയാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ രേഖയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ തുടരുക അസാധ്യമാണ് അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത ഒരൊറ്റ നിമിഷം ശ്രീമതി ഇന്ദു മനോ ശ്രീ പി കെ ഫിറോസ് പറയൂ അവരുടെ വാദങ്ങൾ അവരിപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ വാദം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവര് പറഞ്ഞില്ലോ പി എസ് സിക്ക് പിന്നെ വിട്ടതിന് മുമ്പെയാണ് ഈ മണിഭൂഷണെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതെന്ന് തെറ്റായ വാദമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് പി എസ് സിക്ക് വിടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയത് ഇവർ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണെന്ന് ഇവരെയും ഒക്കെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് സർവീസ് റൂൾ വന്നത് സർവീസ് റൂൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവരെ റെഗുലറൈസ് ചെയ്തത് ആ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതും എ കെ ബാലൻ
പ്രാഥമികമായ പരിശോധന തന്നെ ഈ രേഖകൾ പ്രകാരം ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന തെറ്റാണല്ലോ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുക അത് ശരിയല്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ മന്ത്രി എന്ന നിലക്ക് അങ്ങേയറ്റം ശരിയല്ലാത്ത നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കരാർ ജീവനക്കാർ ഇവരുടെ ഒക്കെ വാദങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കരാർ ജീവനക്കാരാണ് ഇവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജീവനക്കാരാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയും അതേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ഉള്ള ജീവനക്കാരുടെ കാര്യമൊക്കെ സർവീസിലുള്ള ആളുകൾ എന്ന നിലക്ക് കരാർ ജീവനക്കാരെ സ്വയം വ്യാഖ്യാനിച്ച് ജോലി റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുകയും അത് വെച്ച് ചട്ടം മുപ്പത്തൊമ്പത് പ്രകാരം പ്രൊവേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവരുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അവർക്ക് ന്യായീകരിക്കാതല്ലാതെ മറ്റ് നിവൃത്തിയില്ല അതേസമയം എന്തിനാണ് മന്ത്രി ഇതിനെ ഈ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് മന്ത്രി എന്തിനാണ് ഇതിന് സഹായകരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിനല്ലേ നമ്മൾ സ്വജനവർഷവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എപ്പോർട്ടിസവും അതുപോലെ തന്നെ ഫേവറിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം ഇതല്ലേ അപ്പോൾ മന്ത്രിക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തോ താല്പര്യമുണ്ട് ആ താല്പര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യും അവരുടെ പ്രൊവേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ സാഹചര്യം വന്നാൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വെറുതെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് അവരുടെ ഇഷ്ടക്കാരനായി മാറി ജോലി നേടുക എന്ന സാഹചര്യം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കീഴ്വഴക്കമായാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കും ഇതിനെ മുളയിലെ നുള്ളുക ഇത് തുറന്നു കാണിക്കുക എന്നത് മാധ്യമധർമ്മമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ വസ്തുതയാണ് ഇത് താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആക്ഷേപം മാത്രമല്ല കൃത്യമായ രേഖകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ഉപോൽബലകമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കാര്യം ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുമാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വേണ്ട രീതിയിൽ യോഗ്യതകളോടെയല്ല ആളുകൾ തുടരുന്നത് എന്നത് ഇപ്പോൾ അശ്വിൻ വലത് വളരെ നന്ദി ശ്രീ പി കെ ഫിറോസ് ഒപ്പം ശ്രീമതി ഇന്ദു മേനോൻ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി അവർ നേരത്തെ ടെലിഫോണിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്ദി ശ്രീമതി ഇന്ദു മേനോൻ ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും നേരം നിന്ന് സംസാരിച്ചതിന് അശ്വിൻ ഈ മന്ത്രിയുടെ മന്ത്രിയോട് അശ്വിന് വ്യക്തി വൈരാഗ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വാർത്തകളാണിത് എന്ന മട്ടിലൊക്കെ അവർ സംസാരിച്ചത് അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട വാർത്തയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന നിലക്ക് എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ നോക്കൂ ഇത് ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വാദമുഖങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അതായത് തനിക്ക് ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അവിടെ സനീഷ് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തന്നെ പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ അതായത് ഡിപ്പാ സർക്കാർ സർവീസിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചേഞ്ചും അതേപോലെ തന്നെ ബൈ ട്രാൻസ്ഫറും ഒക്കെ തന്നെ വരുന്നത് അതേപോലെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇവിടെ കിർത്താഡ്സിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടക്കേണ്ടത് എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അതേപോലെ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ രണ്ട് ഇതും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് മതിയായ യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഈ തസ്തികകളിൽ സ്ഥിര പ്പെടുത്താം എന്ന് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അവർക്ക് മതിയായ യോഗ്യതകളില്ല എന്നുള്ളത് സ്ഥാപിക്കുന്ന തെളിവുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് പലതവണ പി എൻ ആർ ഡി ആയാലും നിയമവകുപ്പായാലും എസ് സി എസ് ടി വകുപ്പ് തന്നെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇക്കാര്യങ്ങൾ സമ്മതിച്ചതാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സർവീസ് റൂൾസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സേവിംഗ് ക്ലോസ് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്നത് പക്ഷേ അന്നത് സർവീസ് സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പ് കൊണ്ട് എനി ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് എനി പേഴ്സൺ എന്നാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം അന്ന് വിജയിച്ചില്ല അതിനുശേഷം ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണം വരുന്നത് അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ റൂൾ തേർട്ടീൻ എന്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാ യോഗ്യതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ നാലുപേരുടെ പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ റൂൾ തേർട്ടി നയൻ ഉപയോഗിച്ചത് മന്ത്രി ഇന്നലെ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോലും റൂൾ തേർട്ടി നയൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവരുടെ പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ക